குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா தூங்கி எழுந்து காலைல ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆயாச்சுங்க ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு கிச்சன் பக்கம் வந்திருக்கேன் காலைல நேற்று நைட் வந்து தோசை மாவு வாங்கிட்டு வந்தேன் இல்லைங்களா அதை வச்சு காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சிடலாம் ஹோட்டல்லேருந்து சாம்பார் சட்னி இருக்குது நேற்றே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் ஸோ அதை வச்சு தான் இப்போது காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை வந்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் இன்னும் பிள்ளைங்க வந்து தூங்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நான் சாப்பிட்டக்கப்புறம் அப்புறம் அவங்க எழுந்தக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஊற்றி தரலாம் அப்புறம் ஒரு பூரி மசாலா அப்படியே இருக்குது அதை என்ன செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அந்த பூரி மசாலா வந்து அப்படியே சூப்பராக தோசைக்குள்ளே வச்சு அதை ஒரு மசால் தோசையாக ஆக்கிட்டேன் எப்படி ஐடியா பார்த்திங்களா சூப்பராக மசால் தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு ஹோட்டல்லேருந்து வாங்கின சட்னி சாம்பார் வச்சு சூப்பராக பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு முடித்தாச்சு அடுத்து என் பையனுக்காக குட்டி குட்டி தோசை வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு எனக்கு பெரிய வேலைன்னு பார்த்திங்கனாலே என் பையனுக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு லன்ச் இதெல்லாம் ஊட்டுறது தாங்க அவன் கிட்டே உட்காந்தேன்னா எனக்கு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே வேஸ்ட் ஆகிடும் அவன் சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ அவன் கிட்டே இன்றைக்கி கொடுக்குறேன் போய் சாப்பாடு ஊட்டிட்டு வந்து நம்ம மற்ற வேலைகள் பார்க்கலாம் பேக்கேஜ்லாம் பிரிக்கணும் பிரித்து இந்த மாதிரி உள்ளே வந்து நான் எழுதி கொண்டு வந்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற ஐட்டம்ஸ்லாம் எடுத்துடலாம் இது வந்து அதிர்சம் மாவு அதை வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு எப்போ சுடுறோமோ அப்போது தான் சுட முடியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது ஒரு டூ டேஸ் ரொம்ப டைட்டு அதுக்கப்புறம் தான் செய்யணும் கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேகெல்லாம் காலி பண்ணுறேங்க லேப்டாப் பேக்கு இந்த கேமரா பேகு எல்லாம் காலி பண்ணோம்னா அதை கொஞ்சம் வெயில் அடிக்கும் போதே கொஞ்சம் வெயிலில் வச்சு எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு பேகெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அடுத்து ஒரு காட்டன் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் வெளியில் வைக்கிற ஐட்டம்ஸ்லாம் எடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொன்றா தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு என்னென்னு எங்கே தான் எங்கே வைக்கிறதுன்னே கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் இது வந்து புட்டு மாவுங்க அரைச்சி ஒரு நாள் தான் வெளியில் இருந்தது அப்படியே கொட்டிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் சரி இதை கொஞ்சம் காத்தோட்டமாக வைக்கலான்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து நம்ம போட்ட நகையெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் கழுவி இப்போது கபோர்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நான் ஊரில் வந்து போட்டிருந்தது இப்போது வீட்டில் வந்து டெய்லி யூஸ்க்கு வந்து நான் அதை போட மாட்டேன் ஸோ அதை வந்து இப்போது பீரோவில் வந்து வைக்க போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் களி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவும் இல்லை டிஷ்வாஷ் லிக்விட் தான் போட்டிருக்கேன் போட்டோன்னே அதுவே ஓகே ஆகிடுச்சு ஓரளவுக்கு க்ளீனாக ஆகிடுச்சு நைட்டே ஊற போட்டிருந்தேன் இப்போ காலையில் வந்து கழுவி உள்ளே வச்சிடலாம் அடுத்து வந்து தலகாணி உரை தலகாணி உரையை வந்து துவச்சிடலாம் எனக்கு ஒன் வீக்ஸ்க்கு ஒன்று கண்டிப்பாக துவச்சிடணும் இது ஒன் மந்த் அப்படியே இருந்தது சரி அது மொதல் துவச்சிடலான்னு எடுத்திருக்கேன் எடுத்து துவைக்க போனால் இங்கே பால்கே நில காத்தடிச்சு இப்படி இருக்க மண்ணாக இருக்குது சரி இந்த மொதல் க்ளீன் பண்ணுவோம் ஒரு ரெண்டு நாள் க்ளீன் பண்ணனாலே நல்ல மண் வந்துடும் இப்போது ஒரு ஒன்றரை மாதமாக பூட்டி இருக்கவும் நல்ல மண்ணாகிடுச்சு ஸ்டாண்ட்லாம் கீழே விழுந்து காற்றுல கீழே விழுந்து இருக்கு இதை வந்து தண்ணி ஊற்றி தான் க்ளீன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே பிடிச்சி இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து செம்மையாக வெயில் அடிச்சுட்டு இருக்கு இப்போ வந்து தண்ணி போட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் க்ளீன் பண்ணோன்னே தான் தலைவாணி ஒரு அந்த மிஷின் போட முடியும் வாஷிங் மிஷின்லாம் போட்டுடலாம் மதியானம் ஒன்றும் இல்லைங்க தயிர் சாதம் தான் அதனால் ஒன்றும் பெருசாக செய்யலை தலைவாணி வந்து தலைவாணி ஒரு வந்து காய போ காய போட்டேன் அடுத்து வந்து பெட்ஷீட் போட்டிருக்கேன் போத்திக்கிட்டு தான் கொஞ்சம் தூங்குவோம் அதனால் அதை போட்டிருக்கேன் புட்டு மாவை வந்து இங்கே வந்து வச்சுருக்கேன் இங்கே தான் கொஞ்சம் காற்றோட்டமாக இருக்கும் கொஞ்சம் சாயந்தரத்துக்கு மேலே இங்கே கொஞ்சம் வெயில் அடிக்கும் அதனால் அங்கே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பெட்ஷீட்டும் துவைச்சாச்சு அடுத்தது ஃப்ளைட்டில் போட்டுட்டு வந்த ட்ரெஸ்ஸு மிஷினில் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது 
அடுத்து வந்து தயிர் சாதம் சாப்பிட்டு முடித்தாச்சு அப்புறம் வந்து மாவுக்கு ஊற போட்டிருக்கேன் சாயந்தரமாக அரைக்கலாம் அப்படின்ட்டு மாவுக்கு ஊற போட்டிருக்கேன் இது வந்து கம்பு இட்லிக்காக கம்புக்கும் போட்டிருக்கேன் தனியாக கொஞ்சம் மாவு இருந்தால் தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கடையில் வாங்கிட்டு அந்த மாவு வந்து நைட் வந்து தீந்துரும் சரி காலையிலைக்கு வேணும் அதனால் அரைச்சி வச்சிடலாம் கையோட கையாக அப்படின்ட்டு அரைச்சிட்ருக்கேன் இந்த ஒரு குட்டி பவுல் மட்டும் மண் பவுல் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இதில் வந்து அந்த அரிசி கழுவின தண்ணி இந்த உளுந்து கழுவின தண்ணியெலாம் போட்டு ஊற வச்சுட்ருக்கேன் பழகிறதுக்காக அந்த கிடாய் வந்து நான் எடுத்துகிட்டு வரலங்க அது வந்து கொஞ்சம் லக்கேஜ் வந்து ஃபுல்லாகிடுச்சு சரி அதை கொஞ்சம் உடையாமல் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு அதை வந்து ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட அதை சொல்லியிருக்கோம் அப்புறமே எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அடுத்து வந்து கொஞ்சம் சாயந்தரமாக வந்து ஃபஸ்ட்டு பொங்கல் செஞ்சு சாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கேன் ஏன்னா ஒரு ஒன்றரை மாதமாக பூட்டியே வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா சரி இன்றைக்காவது விலைக்கேற்றி சாமி கும்பிடலான்னு கொஞ்சமாக பொங்கல் செஞ்சுருக்கேன் சக்கரை பொங்கல் அடுத்து வந்து மாவாட்டணுங்க மாவாட்டிட்டு முடிஞ்சது வேலை இந்த மாவாட்டுறது தான் பெரிய வேலை எல்லாருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய வேலை தான் அது அந்த கிரேண்டுக்கெல்லாம் கழுவி எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறது சரின்னு மாவுக்கு போட்டிருக்கேன் மாவு அரைச்சிட்டு அப்புறம் கம்பு இட்லிக்காக அரைச்சிட்ருக்கேன் இது கொஞ்சம் அரிசின்றனால உளுந்தையும் இதிலேயே சேர்த்து அரைக்க போகிறேன் இந்த கம்பு இட்லிலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கம்பு வந்து ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே வாங்கி வச்சது சரி கொஞ்சம் தான் இருந்தது அதை அரைச்சி எடுத்தாச்சு ஸோ இனிமே காலையிலைக்கு டிஃபன் ரெடி ஸோ வந்துட்டு இதோட இந்த விழா வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு உங்களை நான் பார்க்குறேன் பாய்